školu nejlepší, to jste si mohli zvolit, protože zdraví to je cesta a k lidem a je vidět, že lidi máte rádi. A my samozřejmě s Krysem jsme přišli vám říct dobré zprávy, když pracujeme s lidmi, a tak se setkáváme s různými typy lidí a také s lidmi závislými. A Chris vám přišel popovídat svůj příběh, když měl on sám své zkušenosti se závislostmi a bude to příběh velmi dobrodružný. Takže se těšte. Welcome, Steve. Uh, well, welcome, Chris. Uh, sorry. Good morning. Aha, dobré ráno. Dobrý den. I'm in the class speak English. Yeah. No. How do you speak English? Kdo z vás umíte anglicky? Okay, so good. Anyway, good morning. Takže dobré ráno. Right. My name is Christopher Hudson. Takže moje jméno je Christopher Hudson. And um, of course I'm from the US. Jsem z Ameriky. Born in New York. Narodil jsem se v New Yorku. Uh, in Brooklyn. Brooklyn. Yeah. And um, I grew up in a very nice family. Vyrůstal jsem ve velmi krásné rodině. With my father and my mother. S mým tátou, maminkou and my older brother, my older sister. a s starší bráška a ségra. Yeah. My, my a můj táta byl hodně pracovit. A on udělal hodně peněz. Vydělal si hodně. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. 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 He started buying up uh, real estate in New York. A kupoval nemovitosti v New York. That's primarily how he made a lot of his money. A takhle udělal hodně. And uh, he provided really good things for my, my family. No a naše rodina se tím pádem měla dobře. Um, around the time I was 12 years old. Když mi bylo kolem 12. Uh, my mother was diagnosed with cancer. Tak mojí mamince našli rakovinu. Big hit to the family. To byla velká rána pro naši rodinu. You can imagine. Dovedete si představit? Um, we loved our mother very much. My jsme milovali maminku moc. And uh, the cancer was really aggressive. Ale ta rakovina byla velice agresivní. My brother and my sister went away to college. Můj bráška a ségra šli na střední školu. Yeah, my father was really consumed with his business affairs. A táta ten byl úplně pohlcen svým podnikáním. And um, I was really at home having to take care of my mother. A já jsem byl doma a musel jsem se o maminku starat. And to watch her deteriorate before my face. A když jsem jí viděl, jak ona před mou tváří vlastně slábne. Yeah, really had an impact on my mind. Tak to mě velice ovlivnilo. By the time I was 15, když mi bylo 15, my mother passed from cancer. Moje maminka zemřela na to. And um, yeah, I was quite, I was, I was angry. Já jsem byl tak naštvaný. And uh, I began to feel a, a sense of depression. A cítil jsem depresi. Yeah. And uh, one of the things that I did to try to help get my mind off of everything. I uh, sense that snažil nemyslet na to. So I really got deep into hip hop music, rap music. Tak v té době jsem se hodně ponořil do hip hopové a rapové hudby. And I myself became a rapper. A sám jsem se stal rapper. And that was like the focus of my life. A to byl cíl mého života. Um, at the age of 19. Když mi bylo 19. Uh, I got into the entertainment industry. Tak jsem se dostal do uh, průmyslu zábavy. I, I first started out writing the treatments for music videos. Nejprve jsem začal psát pro ty hudební uh, videa, to ten ty scénáře. Uh, for several popular artists that you probably know. Pro pár z, uh, známých uh, hudebníků, které asi znáte. Mm -hmm. And by the time I was 20. A když mi bylo 20. I, I got my first opportunity to write a movie. Jsem dostal první příležitost psát film. I had my first movie released in the theaters when I was between 20 and 21 years old. Moje první, uh, můj první film, který se dostal do divadel, bylo, když mi bylo kolem 20 let. Um, around that time of my life. A tehdy, v mém životě. Um, of course, I started, I started experimenting with different things. Jsem začala zkoušet různé věci. You know, little cigarettes, little tobacco. A těž cigarety, uh, little alcohol. Trochu alkoholu. But um, I got heavily into smoking marijuana. Ale dostal jsem se hodně do kouření marihuany. <laughs> I, I sold a lot of marijuana. <laughs> a já jsem taky hodně marihuany. <laughs> and, and some other drugs as well. A taky jiné drogy. But uh, I'll never forget the first movie set that um, I worked on. Nikdy nezapomenu na tom prvním filmu, na, te, na ten první film, který jsem dělal. I remember in between takes. 
A mezi těmi scénami? I went to go to the bathroom. Jsem šel na toaletu. I opened the door. I went into the bathroom. A otevřel jsem dveře. It was to a bedroom. A nebylo to na toaletu, ale bylo to do ložnice. When I went in that bedroom. A když jsem tam vešel? There's one gentleman there. Tak tam byl jeden pán. And several other females. S mnoha dalšími ženami. And a pile of cocaine on the table. A měli na stole hromady kokainu. And uh, and this guy, yeah. this this the man that I'm this gentleman that I'm talking about. Yeah, he's a multi-millionaire. Yeah, tell him he's a multi-millionaire. In fact, they did a movie about him. Ah, the concern you did about film. And to see him there, with all this cocaine. So, do you think cocaine? It's kind of crazy to me. So, I think it's super unbelievable. No. Throughout my life, I smoked marijuana for for years. Ah, celý můj život jsem pokusil marihuanu. No, prostě roky už jsem to byl vidět. Until the day came that I got this strong conviction that it was time for me to make a change. Až přišel den, kdy jsem cítil velice silně, že musím udělat změnu. And to really acknowledge that there was an issue in my life that was holding me back. Musel jsem si přiznat, že je tu něco v mém životě, co mě stahuje. From really achieving my fullest potential. A od toho, abych mohl dosáhnout těch nejvyšších cílů. And I remember one day I said. Vzpomínám si, jak jsem jeden den řekl. Well, after some back and forth struggles, actually. Samozřejmě, jsem pořád bojoval, že jde tam a zpátky. But after. Several times of trying to quit and not really stopping fully. Ale po několika pokusech, když jsem se snažil přestat, ale nepřestal jsem úplně. One day I made a decision. Jedno dne jsem udělal pevné rozhodnutí. I said, I'm not smoking it. A řekl jsem, už víc jsem kouřit nebudu. I said today I'm not smoking. A řekl jsem, dnes nekouřím. Tomorrow I'm probably going to smoke. Už na zítra budu kouřit. More than likely I'm going to smoke tomorrow. Právě budu mě zítra se dělat. But today I'm not going to. Ale dnes and I've set my focus on doing something productive that day. And I really just tried not to consider that you know there was that temptation to smoke. And the next day came. And I said, today I'm not going to smoke. I'm probably going to smoke tomorrow. <laughs> but today, no, I'm not smoking. I made it to another day. Tak jsem to zvládl přes další den. And that went on for about six to seven days. No, takhle to šlo šest, sedm dní. And by the time I got around day six and day seven. A když už jsem se dostal k šestému dní nebo sedmému dní. The temptation for me to smoke was still there. To samozřejmě stále jsem měl pokušení kouřit. But I noticed that it dissipated. Ale cítil jsem, že už se to snížilo. It wasn't as strong as it was before. Už to nebylo tak silné jako na začátku. And then I also realized. Taky jsem si všiml. That during that week. Že během toho týdne. I was accomplishing things that I had wanted to accomplish. Jsem zvládl tolik věcí, které jsem vždycky chtěl. But because of my bad habits. Ale předtím kvůli mým špatným návykům. I was procrastinating. Jsem to pořád odsouval. And not achieving my full potential. A tím pádem jsem nebyl schopný dát všechno za sebe. I share a little bit of my story with you. A já říkám svůj příběh. Maybe at the end, if you have questions, I'll answer some. A když se vás něco ohledně toho bude zajímat, na konci vám odpovím. But I share a little bit of my story with you. A říkám vám tenhle příběh. Because the issues of drug abuse and drug addiction. Protože ta věc z neužívání drog. These are issues that impact everyone. To jsou věci, které na každého mají silný vliv. And it doesn't really make a difference if you're rich or you're poor. A není to až takový rozdíl, jestli jste bohatí nebo chudí. Educated or uneducated. Vzdělaní nebo nevzdělaní. There are different factors in life. Jsou různé faktory v životě. That none of us can escape from. Z kterých nikdo z nás neuteče. That if we do not have in place in our lives. Který, když nemáme v pořádku v našich životech, set a good habits, nějaké dobré zásady, návyky, a specific goal and aim for our existence, a specifický cíl, záměr naší existence, it's very easy for these factors. To je hrozně jednoduché, aby tyhle ty pokušení to draw us away. Nás odvedli od toho cíle, od té vize, kterou v životě máme. Down a path of addiction. 
a dostaneme se do závislosti. And I know several millionaires. Znám spoustu milionářů. That are living destructive lifestyles. Kteří žijí tenhle ten destruktivní život. But because they have the money to mask it. Ale protože mají peníze, aby to zamaskovali. People don't know what they're going through in the closet. Tak lidi nevidí, co se děje v jejich soukromém životě. Okay, I have a question I want to ask everybody. A mám otázku na každého z vás. How many people here want to be unhappy? Kdo z vás chce to být nešťastný? Nikdo? Nikdo chce být nešťastný. How many of you here want to be happy? A kdo z vás chce být šťastný? Aha. Okay, excellent. Yeah. Excellent. All right. Let me ask another question. Ještě se vás chci zeptat. Because happiness looks different from, for different people. Protože štěstí right. to vypadá různě od různých lidí. What types of things do you need in your life? Jaké jsou ty věci, které vy v životě potřebujete? For you to be happy. Abyste byli šťastní. And you can ask the question. Můžete mi odpovědět. What would you need in your life so that you could be happy? Co byste potřebovali, abyste byli šťastní? Family. Aha, Did you say love? Lásku. Okay, family. Okay, uh, that's good. Family. Almost every place that I've gone here and check, everybody said that. So, I'm sure you guys, I'm sure you've just gone. 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 You've Food. Evil. <laughs> you definitely need food to be happy. Yo, určite, I agree with you. Určite, I agree with you. All right, food. You know what else? Nikdo. About this side of the room. Nobody over here knows what they want to be happy. A co vy tady? Nikdo nechce to být šťastný. Nevím, nevíte, jak být šťastný. <laughs> what did she say? What did she say? Co jste řekli? It's just a repeat. Sorry. <laughs> no, it's okay. It's okay. okay. Anyone else? I heard family. I heard health. Food. What else? Nothing else. Entertainment. She said entertainment. Entertainment. Okay. All right. All right. Entertainment to be happy. Anyone else? Anything else? Good. Maybe a little bit more specific. Takže já chci být teď ještě trošičku konkrétnější. All right. To have a happy future. Co byste potřebovali, abyste byli, abyste měli šťastnou budoucnost? You know, your goal for your life. Takovou vizi, smysl vašeho života. What goals do you have for your life that are going to help you achieve happiness? Máte takové vize v životě, abyste celý život byli šťastní? I know you're in nursing school, so. Vím, že jste tady na zdravotní škole, takže to je určitě část toho vašeho záměru, že jo? Ne. 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 Ne.
What role can drugs play in helping you to accomplish these goals? Jakou roli v tom hrají drogy, abyste mohli dosáhnout tady tohoto cíle? Right? Like will smoking crack? <laughs> Když budete kouřit třeba kokain nebo jiná, uh, pomůže vám to v tom? Help you to be focused. Help you to be focused. Pomůže vám to soustředit se? On uh, successfully completing your education. Uh, k tomu, abyste dokončili to vaše vzdělání. No. 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 Well, smoking weed. A co třeba kouření marihuany? Pomůže to dokončení studia? Help you to be focused. Abyste mohli být zaměření. On accomplishing the goals that you need to achieve. Dosáhnout těch cílů, které jste si dali. So, so you can be financially stable. Abyste byli finančně stabilní. <laughs> smoking weed. Kouření marihuany. Well, help you be focused. To vám pomůže tak tím, abyste se soustředili. On one spot on the wall. On one spot on the wall. Jenom se budete soustředit na jeden bod na stěně. For no, for no apparent reason. A nebudete mít k tomu žádný důvod. Won't help you accomplish your goals. Takže to vám nepomůže dosáhnout toho cíle. You get the point I'm trying to make. What I'm simply stating is, what I'm simply stating is. Takže to, co vám chcete dělat, je jenom jednoduše říct. Right? Drugs. Drugy. Play no. Play no. Nehají žádný. Good role. Žádná dobrou roli. In helping you. A vy vám pomohli. To accomplish your goals and aims. A dosáhnout vašeho vašich cílů. The only thing that drugs can help you do. To jediné, v čem vám drogy pomůžou, je ve skutečnosti nedosáhnout toho cíle. No a během mého života já jsem viděl mnoho lidí, velmi talentovaných, kteří se nachází před námi. Před námi byla krásná budoucnost, ale právě kvůli těmto špatným návykům, které vedly k špatným volbám, Not only did they destroy their future, they destroyed their lives. I don't want to look at with you right now. Is this uh, the cycle of the addicted mind? Jak funguje závislá mysl? And uh, part of my story that I shared with you earlier is just really to give you a, a real life kind of insight into how point one can start you on this cycle of addiction. Right, traumatic event. Většinou je to nějaká traumatická událost. For me, the traumatic event that really impacted my life. Pro mě to, co mělo největší vliv, traumatické. Was my mother getting sick and dying from cancer? Bylo, když moje máma onemocněla na rakovinu a zemřela. But there are a lot of different events that can impact our lives. Ale je řada dalších událostí, které mají vliv na náš život. That can send us spiraling in the wrong direction. Které nás můžou dostat do spirály, která nás stáhne dolů. Like rejection. Například, když nás někdo zavrhuje. Může to být uh, kluk, který ho máš ráda, nebo naopak holka. They reject you. On tě zavrhnou. They laugh at you in front of their friends. Smějí se ti před jejich uh, kamarády. I can break a lot of people. To hodně lidí zlomí. Abuse. Zneužívání. This one I find really sad because. To je velice smutný. Unfortunately. Unfortunately, there's probably at least one person in this school. If not in this classroom, that is suffering from mental abuse, or physical abuse, sexual abuse, from a family member or a friend, and they're suffering in silence. This can really send you. This can really send you in the wrong direction in life. Ah, to samozřejmě je člověka velmi špatně nasměrující. We have to deal with deep-seated wounds. Protože tam jsou hluboké rány. Suffering, whether mental or physical. A samozřejmě utrpení, ať už je mentální nebo fyzické. Betrayal, illness. Zrada, nemoci. I mean, these are things that can be traumatic experiences. To jsou pro nás 
bolestné zkušenosti, that can start us které nás dovedou on the path na cestu to point number two in our cycle of addiction. These lies and intrusive thoughts begin to bombard our minds. I'm worth nothing. There's a lot of people that really don't understand the great worth that they possess. Je strašně moc lidí, kteří vůbec nechápou, jak vysokou hodnotu mají. Potentially because právě proto, you have family members that tell you that you're not worth anything. Že možná někdo z vaší rodiny vám říká, že nestojí za nic. Or you're not accepted in a group that you would like to find acceptance in. Nebo možná jste akceptováni přijatí ve skupině, ve které byste chtěli být přijatí. But that's a definite lie. Ale to je definitivně lež. Every human being. Každá lidská bytost has infinite worth connected to them. I'm alone. Maybe there's a divorce in the family. You don't have uh, friends that you really lean on. You feel isolated. Like no one understands you. And no one wants to have anything to do with you. A nikdo vás ani nezakoupí. These are lies that can really break to down. To jsou lži, které vás můžou. I don't have hope. Například, já nemám na to. Hope no one in this classroom feels that way. Já doufám, že nikdo se tady v této třídě takhle nezakoupí. Because clearly everybody here has a bright future ahead of them. Protože každý z vás máte před sebou nádhernou budoucnost. But there are people because they're born into situations. Ale jsou lidi, kteří se narodí do takových situací. Because uh, they may be born into poverty. Například se narodí do chudoby. They don't see the opportunities before them that they really want access to. Nevnímají ty příležitosti, ke kterým mají přístup. So you may feel hopeless. Tak se cítí beznadějný. This one is a big one. I can't forgive. Tohle to je velice. A lot of people struggle with forgiveness. Já to nedokážu odpustit. Spoustu lidí s tím zápasí, že? And some reasons are more understandable than the other. Některé důvody jsou více pochopitelné než jiné. For instance, if you've been physically or sexually abused by a mother or father, když jste byli třeba sexuálně zneužíváni od otce, matkou, a lot of people find it hard. Tak mnoho, pro mnoho lidí je to velice těžké. To forgive their abuser. Odpustit tím, kdo je zneužívaný. But the sad thing is. A to smutné je. That when you harbor in unforgiveness in your heart and bitterness, že pokud si ve svém srdci držíme zahořklost a neodpuštění, it's a poison that's destructive to your physiology. It's a poison that's destructive to you as a person. Je to chemická látka, je to je to jako jed, který likviduje celou vaši osobnost. If you believe these lies, pokud budete věřit těmto lžím, it takes you to point number three. Tak vás to vezme jak do bodu číslo tři. Sure. Now point number three. Ten bod číslo tři. This is this is the fork in the road. To je prostě ta vidlička. This is the right here. You can you can say right here. It's okay. Right here. Tak takže čím to tady? You have to make big decisions. Musí to udělat velká rozhodnutí. Whatever decision you make at this point. Jakékoli rozhodnutí uděláte v tomto bodu. Is going to determine if you move in a good direction. To rozhodne, jestli se pohnete správně a nebo špatným směrem. Or if you really progress forward in this cycle of addiction. A když se rozhodnete špatně, dostanete se už do cyklu závislosti. Because of these lies. Protože s těma velžema, které jsou bombardují naši mysl. There come real emotions. Přicházejí skutečné pocity. Anger. Hněv. Anxiety. Úzkost. You feel like you have no value. Cítíte, jako byste neměli žádnou hodnotu. These emotions are real. Tyhle emoce jsou samozřejmě skutečné. They can be crippling. Oni vás můžou paralizovat. But even though these emotions are real, ale i když ty pocity jsou skutečné, the premise for those emotions, tak předpoklad pro ně, can be founded, může být zastaven. On lies. On lies. A a může být položen vlastně na lžích. Like for instance, if you are feeling angry, například když cítíte hněv, because you think you're worth nothing. Well, that feeling of anger is founded on a lie. Because you are worth something. If you're feeling of low value and anxiety, 
ta nízkou hodnotu nebo úzkost is based on the feeling that you don't have hope. Tak je to založeno na pocitu, že nemáte naději. Those feelings, although they're real, a tyto pocity, i když jsou skutečné, they're found in a lie. jsou založeny na lži. You do have hope. Protože vy máte no matter how bad your situation may appear to be. Nezáleží na tom, jak špatná může se zdát ta vaše situace. You're not hopeless. Nejste bez naději. But if you succumb, ale jestli se tam podřídíte, to these emotions, ty emoce vás začnou kontrolovat. It can send you in a very horrible direction. A to vás může poslat na velmi špatný směr. But if right here you say, ale jestli v tomto případě těch špatných emocí, no. Řeknete, ne. I'm going to pull myself up out of this pit of depression. Já se tady stavu ta svoj deprese vytáhnu. I am for something. Já mám hodnotu. I need to stop being anxious for the future. Přestal, chci si přestat dělat starosti ohledně budoucnosti. Every day. Každý den. I just need to be working progressively. Budu pracovat úspěšně. Doing one thing after the other. Budu dělat jednu věc za druhou. That is going to help me achieve the goals that I have for myself. Abych dosáhl ty cíle, které mám. If you make firm decisions like that, a když se takto pevně rozhodneme, you can break this whole cycle. tak celý ten cyklus závislosti se nerozjede. Ale jestli se podřídíte vašim emocím, které jsou falešné, find here tak, point four. tak se dostanete do bodu číslo čtyři. Because now you feel as though I need to numb this pain. Protože samozřejmě v tu chvíli cítíte, tu bolest, já potřebuji nějak utlumit. I'm tired of being anxious. I want peace. Už, už mě to unavuje, stále mi tyhle úzkosti chci pokoj. And these types of lies a tyhle ten, tenhle ten typ těch lží are really, in many cases, opravdu v mnoha případech the premise for which people start abusing jsou vlastně tím odrazným ústkem, jak lidé začnou znovu. Substances like no, alcohol, zlátky, alkohol, tobacco, kouření, marijuana, kokain, trávu, kokain. People become sexually promiscuous. Uh, lidi začnou s nevěráma. Addicted to pornography. Začnou být závislí na pornografii. Masturbation. Masturbaci. You're doing these things to try to give yourself a sense of pleasure. Prostě začnám dělat tyhle věci, aby měli nějaký pocit uspokojení. To numb the, to numb the pain. Aby anestetikovali tu svůj bolest. And to escape your reality. Aby o, vyskočili z té reality, unikli. It's the worst thing that you can do. Ale to je to nejhorší, co můžete v tu chvíli udělat. Number six. Číslo šest. To me this is the point of insanity. To už je bod, kdy blázním. Because after you start abusing the drug, protože ve chvíli, kdy tu z, z, drogu začneme you start the abusive behavior, a, tak je to samozřejmě zneužívající chování. Then you feel horrible about yourself. A cítíte se sami špatně ze like, sebe. You're like, how did I get here? Jak jsem se sem dostal? I, I can't believe I started doing this. Já nebo Why am I smoking? I'm tired of drinking. Že jsem tohle tu já začal dělat, už když nechci kouřit, yeah. jsem z toho unavený z toho chlastu. And you're so upset. A stále se tak naštvaní. And you get this deep sense of guilt. A ještě na vás spadne daleko hlubší pocit. That you don't like. A tu vinu, kterou nechcete. So to escape the guilt. Tak abyste z té viny unikli. And to numb the pain. A zase uklumili tu bolest. Of the frustration. Z té frustrace. That you have with yourself. Because you're abusing yourself. Protože sami sebe zneužíváte. You go back to the very drug. Tak se vrátíte zpátky k té stejné droze. That you were taking. Kterou jste brali. That made you feel guilty and worthless in the first place. Která vás na tom prvním místě udělala, že jste se cítili vinný. It's a cycle of insanity. It's crazy. Je to skutečně bláznivý. And the most people, when they start living their life like that, a spousta lidí, kteří začnou žít tady tento život, they get angry, so naštvaní. Like angry at themselves, angry at the world. Naštvaní na sebe, naštvaní na svět. I never forget. There was this store that I used to go to. Byla škola, kam jsem chodil. Like when I visited this particular community in New York. A nebo místo, kde jsem chodil v New Yorku. And there was this girl. She was always at the store, like always. Byla tam uh, jedna dívka, která byla vždycky what was she? Always. At the store. Uh, vždycky byla o obchodu. I was step around her. A já, I was step around her. Já jsem se stoupil vedle ní. Go on the store. 
A říká mi, a proč nejdeš do chodu? It's probably happened 10, 20 times. A to už se stalo asi 10, 20 krát. One day, I was going to go into the store. Jsem chtěli do chodu. And she jumped in front of me. A ona se takhle skočila přede mě. And she said, why don't you ever say anything to me? A říká, a proč mi něco neříkneš? Why should I say anything to you? And she said, you know me. Ty mě znáš. We went to school together. Teď jsme spolu chodili do školy. And I looked at her. Longer than I ever looked at her before. And I realized. I did go to school with her. She was cute in school too. <laughs> but now she was hooked on crack. She had teeth missing. <laughs> she had all these uh, blemishes in her face. Uh, not to be unkind, but she looked like a little monster. No, nechci být neláskavý, ale vypadala jako nějaký strašidlo. And she was angry at me. A byla naštvaná na mě. And I'm thinking, why is she angry at me? A jsi si říkal, proč je na mě naštvaná? I didn't make her smoke crack. Já jsem nespůsobil, že začala spouřit crack. But when we start self-destructive behaviors, ale když my začínáme tady tyto sebedestruující návyky, we tend to start it, we tend to start to get angry with the world around us. Self-esteem issues, depression. At this point we'll feel as though life is worth nothing, we'll do almost anything. And of course this way of living just further compounds the problems that you will experience in your life. Some people succumb to suicidal tendencies. Divorce. Uh, loneliness. Oh, some of my friends would hear today, they had some really powerful testimonies to share. Guys that were very successful. Byli to kluci, kteří byli hodně úspěšní. Making good money. Dělali hodně peněz. Established successful businesses. A založili velmi úspěšné firmy. But because they had bad habits. Ale protože měli tyhle špatné návyky. When they came to drug addiction. Se dostali do závislosti na drogách. Ended up destroying their businesses. A zlikvidovali úplně své podnikání. Then ultimately taking their lives at young ages. A dokonce si vzali svůj život velice mladý. This cycle is real. Tenhle ten cyklus je skutečný. And it just repeats. A jednou už se opakuje. And at this point in your life. V tomto bodě v životě. Especially you guys. Hlavně vy. Is this group? What's ages? What ages? A jak jak jíváte asi vědět? Eighteen seventy. Eighteen seventy. Takže se dnes nasnáš. Most of you in here are really faced with these things right now. Some of you in here may already be um, experimenting more than likely. An experimentation is the first step the path of drug addiction and destruction. Na té cestě, že se dostanete do závislosti a sebevědomí. It always starts out harmless. Vždycky to, always. Vždycky to začíná tak nevinně. I mean, I, I have, I have never really seen somebody. Já jsem nikdy skutečně neviděl nikdo. Just wake up in the morning and say. Kdyby se ráno probudil a řekl. I'm going to be addicted to coke forever. Já dneska budu závislý na kokain. I've never really seen that. But I've seen people experiment. And then progressively, matter of fact, I'll give you another story. There's a girl by the name of Lisa. Smart. Talented. Very talented. And she was, she was extremely great. Guys wanted to be with her. Yeah. 
The girls wanted to be her friend. Because even though she was pretty, she was nice. <laughs> uh, she really had a bright future ahead of her. Years later, I had I hadn't seen Lisa in a long time. Years later, as I was um, already in the entertainment industry, I remember I was driving down the street one day. I saw an old friend of mine. There's a guy who stopped me. A byl to přítel, který mě zastavil. Like, Yo, man, what's up? <laughs> a říká mi, jak se máš? A on říká, nikdy se mi nestane, co dělám. A on říká, nikdy se mi nestane, co dělám. A on říká, nikdy se mi nestane, co dělám. A on říká, nikdy se mi nestane, co dělám. A on říká, nikdy se mi nestane, co dělám. A on říká, nikdy se Okay, I said, you're a pimp. I said, yeah, man, I got girls. I said, man, you're a pimp. I said, you're crazy, man. He said, I'm telling you, I'm serious. He said, he said, I'm going to pick up some of my girls right now. I said, all right, jump in the car. Let's go. I was like, I want to see this. So we went to this apartment complex. We saw some guys walking out. Then one girl walked out. Oh, here out of place, crazy. Another girl walked out. Same thing. Third girl walked out. As this third girl is walking out, I'm looking at her. I'm like, wait a second. I was like, yo, I know that chick. I was like, that's Lisa. Lisa doesn't look good anymore. <laughs> and it was crazy because she was so talented. Bylo to tak plazivé, protože tohle byla tak talentovaná holka. Basically, she started experimenting with drugs. A ona začala jen takhle zkoušet si s drogama. It led to her having problems in her home with her family. A to jí vedlo, že se způsobila velké problémy v rodině. Those problems in the home with her family. A ty problémy. Let her be put out of the house. A způsobili, že jí vyhodili z domu. Got into a toxic relationship with a guy. Stala se do takového jedovatého vztahu s jedním mužem. That was that was helping to support her. Který pomáhal jí podporovat. Then she got deeper and deeper into drugs. A ona se dostala hlouběji a hlouběji do závislosti. A bright future. Krásná budoucnost před ní. Was flushed down the toilet. Byla splachnuta do vody. Just because she started experimenting. Jen proto, že začala zkoušet. And it destroyed the stable environment that she was living in. A to zničilo stabilní rodinu a prostředí, ve kterém žila. It can happen to anyone. Víte, to se může stát každému. Okay, I'm moving past this. I'm going to move fast. All right. Takže teď kde se pohledají? So at this point right now, seventeen, eighteen years old. Seventeen or eighteen. You guys have serious questions you should be asking yourself. You just messed up my whole computer. It's okay, just leave it there. You have some serious questions you need to be asking yourself. You need to be saying to yourself, what are my life goals? Right. Whatever those life goals are, know what you want to do, etch it in stone. Success in any line. Když chcete být úspěšní v jakémkoliv oboru. Demands a definite aim. Vyžaduje cíle. So if you want to be financially stable. Yes, it's to be financially stable. You have to have a specific goal as to how that's going to be accomplished. Co chceš mít cíl? Jak to bude? And then. Aha. You need to say, what are my life habits? Jaký jsou moje životní návyky? Because you can have the best goals. Můžete mít ty nejlepší. But if you don't have the right habits, then 
your goals will never be accomplished. Tak, vaše cíle nikdy ne, Good habits Dobré translate into you accomplishing your goals. Vám totiž vás přivedou k tomu, abyste dosáhli těch svých cílů. I can't say. Já I want to be, I can't say, I want to be a doctor. Já chci být doktor. And then after school. A potom po škole. Instead of studying an hour or two every day. Místo, abych studoval hodinu dvě každý den. I smoke an hour or two. Tak budu hodinu a půl kouřit. That's counterproductive. To je prostě kontraproduktivní. It doesn't make sense. To nám nedává smysl. So you need to have habits. Potřebujete mít návrhy. That directly are in line. Které jsou přímo uh, ve směru vašeho cíla. With you achieving the goals that you set for yourself. Ty vaše cíle, abyste je dostali. And, and every day. A každý den. You need to be engaging in some of these good habits. Potřebujete ty dobré návyky opakovat. That are progressively taking you in the direction. Protože oni vás postupně vezmou tím směrem. Of achieving the goals that you set for your life. A vy jste toho cíle, vašeho životního cíle dosáhli. Now here's something that I love. A je to ještě něco. Even if you've been making bad decisions up until today, like you could be struggling with some type of substance right now, or some bad habit, it doesn't make a difference. You have the ability to start anew. As human beings, we have provision. Máme totiž dar, that make it possible který u nás napůžňuje, for us to change the course of our lives. Změnili nasměrování našeho života. There was a man. Byl jeden člověk. At one time in his life he was so consumed with mental depression that he was unable to function at all. Jeden čas měl takovou mentální depresi, že nebyl vůbec schopný. Anybody here ever felt like that before? Už někdy jste se takhle cítili. I don't want to leave my room. Takovou depresi, že jste ani nechtěli být spokojen. Okay. Jo. Okay. Okay. All right. I'm not touching this thing. It's not even touching it. I go back. Okay. Go to this. Okay. Um. He said on another occasion. Jinak on si řekl. I am the most miserable man who ever lived. Já jsem ten nej nejvídnější člověk, který tady kdy žil. If what I feel were equally divided among all men, kdyby to, co já teďka cítím, se rovnoměrně mezi všechny lidi rozložilo, there would not be a single cheerful face left on the earth. Tak by na zemi nezůstala jediná radostná tvář. That's some serious depression. To je hodně vážná depresie. This guy said, I have enough depression for the whole world. Tenhle člověk říká, já mám dost deprese pro celý svět. But it gets worse. Ale stalo se ještě něco horšího. He was born into poverty. Narodil se do chudoby. Failed in all of his business practices. Celý jeho biznis krachoval. He had a job opportunity that he wanted. Měl příležitost práci, která se mu moc líbila. Missed out on it. Tu ztratil. It gets worse. A ještě to bylo horší. The woman that he loved, that he wanted to marry. Tu ženu, kterou miloval, chtěl si ji vzít. She died prematurely. Ona se zemřela. And then when there was another girl that he liked. A pak byla jiná, která se mu líbila. I'm gonna shoot my shot. Někteří budete všechno. He proposed to her. A on jí požádal o ruku. She said, no, you're ugly. A ona řekla, ne, ty jsi škrý, ty jsi škrý. She turned him down. A on jí zlásil. Crazy. Takže blázniví. It seemed like nothing in his life was going right for him. Tak se se zdalo, že ten měř nic v jeho životě mu nefunguje. This man turned out to be Abraham Lincoln. Ever heard of him before? Think about this. This so-called loser achieved so much success that you know who he is in here, here in Czechoslovakia. He became one of the most popular presidents of the United States of America. Stal se jedním z nejpopulárnějších prezidentů Ameriky. Still today. A až do dnešní doby. Matter of fact, the, the Lincoln Memorial is probably the best memorial in Washington. The nejkrásnější památník Lincolnův je ten nejvýznamnější v Americe. Úžasné. This is what he said. 
A tohoto je to, co řekl. Some human habits are like a creeping vine. Některé lidské návyky jsou jako plazící se víno. They destroy the tree of which they are meant to be an ornament. Zničí strom, na kterém měli být ozdobou. Do you understand that concept? You get it? Chápete ten koncept? Yeah. Mm -hmm. Yeah. You know, all of us have good and bad habits. Víte, každý z nás máme dobré i špatné. Hopefully more good than bad. Já doufám, že máte víc těch dobrých než těch špatných. Yeah, we want to get the bad habits out. A ty špatné chceme vykořit. But good habits. They beautify our lives. Like taking a bath every day is a good habit. Nobody wants to be around somebody that stinks. Brushing your teeth every day is a good habit. Please don't talk to me and your breath is stinking. <laughs> yeah, you said it. Yeah. Because it's nasty. <laughs> Right? I mean, good habits. They beautify our lives. But there are habits that we can begin to practice that are so destructive. They can crush out everything that is of worth and value in our lives. Okay, Marlboro man, you know this Marlboro, Marlboro cigarette? Who knows about Marlboro cigarettes? Okay. Okay. All right. All right. Now, Marlboro. This is the Marlboro man. And Marlboro cigarettes. The most popular cigarette in the United States. And this is the Marlboro man, the Marlboro cowboy. Ah, vidíte, jak se mu dařilo dělat tu problémy. This guy, Wayne McLaren. He was one of the men who created the famous cowboy character for the Marlboro commercial in the 1970s. He died of lung cancer. Go figure. <laughs> now, listen to this. He had been heavily involved in an anti-smoking campaign in the years before his death. Než zemřel, tak byl hodně zapojený v kampani proti kouření. Now look what he said. A podívejte, co I would like to devote all my time to trying to make people aware of the vision. Snažím se zasvětit celý čas a tomu, abych lidi varoval z té bídy, ohledně té bídy. The pain and anguish. Ohledně té bolesti a úzkosti. That a person with cancer kterou má člověk s rakovinem. A vy si uvědomili, jak strašnou cenu musí zaplatit za to, že začnou kouřit cigarety. Yes no? Je to dobrý výrok? Nebo yeah. Co myslíte? Myslíte si, že, že to má smysl, tady tenhle výrok? Yeah. Jo. Yeah, yeah. Ale ten problém je tady. He made this statement after he got cancer. This is the problem with us as human beings. We start to make good choices after we experience the repercussions for our bad decisions. And it's not necessary. Ale nejsou nutná. Especially when we can learn from the faults of others. Zvlášť, když jsme byli moudří a poučili se z chyb těch ostatních. For instance, up. Vy jste paní, jak bylo vaše jméno? Šebacká. 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 Aha. Lenka. 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 Ok. So let's say Lenka walked into the class. And she's like, hey students. Alright, everybody sit down. We get ready to start class. And as she's walking, she's like, boom! Right? With me? Now. And then all of us, together are like, And then I come behind her and I go. And then I come behind her and I go. And then I come behind her and I go. And then I come behind her and I go. And then I come behind her and I go. And then I come behind her and I go. And then I come behind her and I go. And then I come behind her and I go. And then I come behind her and I go. And
Lucky. <laughs> now. It's 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 not bad. Who is really stupid? Who is really stupid? Me? Yeah. Alexa. Anna Polenka. Who's the stupid one? Who did you think? I am. Yeah. Why am I the stupid one? Why did you think I was the stupid one? Because I saw her make a mistake. Because I saw her make a mistake. And then I came directly behind her. And then I came directly behind her. A já jsem šel za ní. And I consciously made a foolish decision. A vědomě jsem udělal hloupé rozhodnutí. How many people do we have to see get cancer? Kolik lidí musí vidět, že až dostanou rakovinu? Lose their families. A ztratí rodinu. Destroy their futures. Zničí svou budoucnost. Through partaking in destructive habits. Tím, že budou dělat nějaké likvidující návyky. Before we make intelligent decisions. Dříve, než my uděláme nějaké moudré rozhodnutí, že my ten tímhle směrem nepůjdeme a nebudeme opakovat ty chyby, protože už jsme viděli tam, viděli jsme, že ostatní to zrujnovali. Není nic špatného na tom, že děláme chyby. Každý úspěšný člověk v tomhle životě dělá chyby. Those mistakes tend to be the first step in the direction of their success. But here's the problem. If we make the same mistakes that we see that were made by others, make new mistakes because you're trying to accomplish new things. Like if you're in the laboratory. Like when you are. Like if you're in the lab. Jako kdyby jste byli v laboratoři. And you're trying to work on some new. Let me back up one. Tak jdu jít na tohle dnes na zpátky. Let's say you're in the factory. Řekni mi, že jste v továrně. And you're trying to revolutionize transportation. A snažíte se udělat revoluci v dopravě. You're trying to make a better electric vehicle. Snažíte se vyrobit lepší elektrický auto. And in the process, a v tom procesu, an engine blows up on you. A vybuchne motor. Well, make that mistake. Udělali jsme chybu. Because you were trying to accomplish something new, something better, something different. Protože jste se snažili udělat něco nového, lepšího. And many times. Those types of mistakes paved the way for you to actually be successful in whatever venture you're trying to accomplish. But why make the same mistakes that you know you have destroyed the lives of others? Now many of you here may never pick up a cigarette. Možná nikdy si nevezmete cigaretu. Generation Z. Protože vy jste generace Z. Generation Z. <laughs> But you will. Ale co budete? Generation Z says we vape. A vy budete dělat vaping. We're too smart for cigarettes. My jsme moc chytří na to, abychom koupili cigarety. We like electronic cigarettes. Máme to elektronické. Because, because they're healthy. I don't even know why. Protože prý jsou zdraví. No, no, exactly. Now I'm not asking anybody to tell on themselves. I'm asking you to snitch on someone else. <laughs> snitch. Tell. Has anyone here seen anyone in this school? Right? I mean, uh, what's the legal age to smoke in this country? 
Uh, uh, when they start small. What's the legal age? 18. Uh, 18, right? Yeah, yeah 18. Right? Well, here's the thing. Vaping, it's not being marketed to those people that are 40 something, 50 something, 60 something. It's being marketed to minors. Uh, lidem, kteří jsou Teenagers. Mm -hmm. The marketing is specifically developed. Takže pro ně, na ně je nasměrována tahle ta reklama. To gain the attention of a young market. Aby získali jejich pozornost. I'll prove it. I, I will prove it. Já to dokážu. Are you familiar with this candy here? Mm -hmm. Znáte tady tyhle kokina? Yes. <laughs> This is danger, little children. I don't have any duty. Did this have a pause? Right, right. Yeah, it's not. No. What do they have on ecstasy pills? Snowflake. Snowflake. Ah. Snowflake. Smiley. 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 Aha, they know emoji. Emo, emo, tikon. No. Yeah. Mm -hmm. SpongeBob SquarePants. Uh, Rozumíte? Oh. Pokémon characters. Nějaký obrázky. Pikachu is the same in every language. Rozumíte, takový veselý obrázky tam má. Um, Dragon Ball Z anime characters. Ah, nebo Dragon Ball Z různý animovaný hrdiny. All, the, animovaný all of these cartoon characters. Why? Všechny tyhle ty kartunový hrdiny. Pro. Who do you think we're trying to attract with that? Koho si myslíte, že se snaží přitáhnout? And here's what we would do. Ah, tady je to, co bychom dělali. Majority. Většina z nás. They would. My business deal is. We give a couple of pills to the popular kid in the community. Dáme pár takových tabletek nejpopulárnějším dítěti v té společnosti. 
Why do you think we do that? A proč si myslíte, že to děláme? Say it. Because others will follow the popular guide. Give it to the popular kid. Dáte to teda tomu nejpopulárnějšímu v té partě. Popular kid takes it. On to vezme. Popular kid has influence. A on má vliv. So he's able to influence his friends. Takže on má vliv na kamarády. To take it. Aby si to vzali. And other people see all the popular people are doing it. A ostatní koukrou a říkají, jo, hele, tady ty to popularní to dělají. So they want to do it. A chtějí to dělat také. Next thing you know. To další, co víte. A month. Za měsíc. Got 20, 30 new customers. Máte 20, 30 nových zákazníků. Just surely. A jenom tím, že se podělí. Of abusing. A začal to používat. Peer pressure. A vlastně funguje tam ten tlak těch vrstevníků, to, to, že se chce být přijat parto. As marketing. A takhle oni udělají ten marketing. Then be careful. Musíte si dávat pozor. Of the people. Na ty lidi. That you keep close to. A který blízko kterých jste. Your friends. Vaši kamarádi. Can determine. Ty můžou rozhodnout. Your future. A jaká bude vaše budoucnost? What are you willing to do for your friends? Co jste ochotní udělat pro vaše přátelé? Kvůli vašim kamarádům. Okay, some of these pictures are old. Já se obluvám, že jsou tu i starší obrázky. But, but, um, this is how music starts out, right? A takhle to většinou začíná, že? You just with your friends. Prostě jenom, že jsme s partou. One of them is drinking, one of them is smoking, one of them is pill popping. Jeden pije, druhý kouzí, jiný si dává tablet. They encourage you to experiment with them. A oni vám dávají pouzbuzení, tak vyzkoušej to se mnou. And you do it. A vy to vyzkoušíte. Are you willing to do that for your friends? Jste ochotní udělat tohle pro vaše kamarády? Yeah, as ridiculous as that looks. I přesto, že to vypadá opravdu. Morně. I've seen that scene more than once. Já jsem tohle viděl víc než jednou. This one I've seen too many times. Tohle to jsem viděl mnohokrát, nevím kolikrát. Matter of fact, I'm sure that many of you here have seen that scene many times. A my jsme si že mnozí z vás takovou scénu taky viděli. This could be a picture of you. <laughs> to by mohlo být obrázek z vás. That was probably you last weekend. Možná jste to byli vy minulý víkend. <laughs> No, it wasn't me. Not last weekend. The weekend before. No, no, seriously. It's horrible. You know, there's an additional warning for my young ladies here. Because when you find yourself in these peer groups, when they're encouraging you to partake in these destructive behaviors, you find yourself inebriated with alcohol or drugs, and now you find yourself in a vulnerable position, many times, when you find yourself in this situation of vulnerability, one of your so-called friends, use it as an opportunity to take advantage of you. And you find yourself becoming intimate with somebody that you never planned on experiencing intimacy with. It's a sad truth. How many times have I seen this happen? I can't even tell you. Find yourself in toxic relationships. Like the girl that I told you about, Lisa. Just keep on going down the path of destruction. That in truth can ultimately result in death. Alright. My time is running out. Vím, že čas se chvíli. Don't be afraid to be different. Nebojte, nebojte se být jiný. There's nothing wrong with being different. Není nic špatného na tom, když jste jiný. Every truly successful person in this life. Každý skutečně úspěšný člověk v tomto životě. Has had to make a decision. Musel udělat rozhodnutí. That they were willing to be different. Že jsou ochotní být jiný. 
from what the popular class was doing. Než to, co dělají všichni ti populáři. Elon Musk dared to be different. Elon Musk taky musel být jiný. Now people want to drive his vehicles. Dneska lidi chtějí jezdit v jeho autech. Jeff Bezos. Jeff Bezos. Whether you like him or not. Ať se vám líbí nebo se vám nelíbí. Makes no difference. To nedá, nedá na nic to prostě. Because he dared to be different. Protože on uh, to vyzkoušel být jiný. Billions of people use his platform. A miliony lidí používají jeho platformu. On a daily basis. A to denně. Being different. A být jiný. Is okay. Je v pořádku. Because the reality is. Protože realita je. You are different. Vy jste každý z vás jiný. All of us are unique. Všichni jste unika. We have specific gifts and talents. Máme specifické dary a talenty. That no one else possesses. Které nikdo jiný nemá. And if cultivated. A když je rozvědáme, a když je dáme, když ty talenty a děry, které jsou ve vás, začnete mm, rozvíjet, tak se vám stanou vědomí a zakomponujete je pro to, abyste druhé udělali šťastnými. You can radically change not only your home, tak radikálně změníte nejenom váš domov, or your community, vaši společnost. You can potentially impact the entire world that we're living in. A můžete mít silný vliv na celý svět, který které žijete. And that's not just some fanciful dream; that's a reality. To není nějaký zletný sen, to je realita. You have to dare to be different. Potřebujete se snažit být jiný. And that's when good things can happen. So don't feel as though you have to fit in. Takže necítíte se, že musíte za každou cenu zapadat. Especially when fitting in. Zvlášť, když to, aby se zapadlo. Means that you have to do things that are destructive. Znamená, že byste museli dělat věci, které vám ublížují. You see, we start going down the path of I want to. Víte, dostáváme se na tu cestu. Já chci. You know, try something new. Vyskoušet něco nového. People doing drugs is an adventure in the unknown. Lidi, kteří začnou s drogami, je to takový dobrodružství něčeho. But it's really not. It's really not an adventure of the unknown. Ale to není dobrodružství neznámé. Because we see millions of cases of what happened at the end of this. Protože jsme viděli už miliony případů, co se stane na konci té cesty. For instance. Například. You see that woman's mouth. Vidíte, jak vypadají ty ústa té ženy? How many of you want that dental plan? Kdo z vás byste chtěli takovýhle Like, do you want those teeth? Jeli byste takový lekrás? She's got zombie mouth. Zombie, zombie jako zombie. Do you want that? Jeli byste to? You don't want that for you. To si myslím, že někdo z vás tak mohl chtít vypadat. Guys, this is real. Tato doma je realita. And the frightening thing is. A to, co je hrozně strašné. These are not even the worst pictures that we can show you. To nejsou ty nejhorší obrázky, které vám můžeme ukázat. I want to put this on the screen. This goes along with what I told you about myself. Tohle to je to, co jsem si vyskoušel na sobě. When I when I quit marijuana. Když jsem skončil s marihuanou. When the temptation comes to you to potentially smoke or. Když máte touhu dát si cigaretu. Or engage in some destructive bad habit. Arabo, nějaký ten zničující návyk. The greatest strength of that temptation. Tak to největší silou tady toho pokušení. Tends to be within the first three to four minutes. So první tři až čtyři minuty. If at that point. Když tu chvíli. You make a firm decision. Se pevně rozhodnete. That you are going to do something different. Že budete dělat něco jiného. Other than. Engage in that bad habit. Ten špatný návyk dělat. And then focus your attention and your energies. A když začnete soustředit vaši pozornost a energii. On doing something productive. Na to abyste začali dělat něco užitečného. You'll be able to overcome. Tak sám budu říct, že tím zvítězíte. And as you make that decision. A když se takhle rozhodnete, že jedním za druhým. Jeden den za druhým. The intensity of the desire, the strength of that temptation, to participate in that bad habit. 
Takže ten zlý návyk už vás tak nebude ovládat. A už přestane vás držet v řetězi. Potřebujete se soustředit na něco jiného. But if you follow this path, Ale když budete touto cestou of se snažit jako vždycky snížit you a nebudete odporovat tomu you know, pokušení, it's just, it's just mountains and valleys, mountains and valleys. tak budete vždycky nahoře a v údolí a v depresi a zase chvilku budete mít you know, like, oh, I'm so, I'm so lonely. Budete se cítit sami. Uh, nobody likes me. Nikdo mě nemá rád. Uh, let me watch uh, musím si dělat nějaký porno. Boom! Translate it in Czech. Boom. Jo. <laughs> Boom! You get an immediate pleasure response. Dostanete okamžitou odpověď potěšení. But as soon as that pleasure begins to wear off. Ale jakmile ten pošitek se začne snižovat. You rapidly descend. Tak se dostanete do depresi. you find yourself back down in the valley. A až se dostanete úplně do údolí. And you feel horrible again. A najednou se cítíte přišetně. I feel this way. Já se nechci takhle cítit. Oh, I'm horrible. Já jsem strašná. I just spoke. Oh, jsem se zase zhul. Boom! Oh. The pleasure. A najednou se stalo potěšení. The, was, the pleasure is real. A ten pošet je skutečný. But it only lasts for a short space of time. Ale trvá jen v kratěvčce. And here's the sad thing. A ta smutná věc. The more you engage in this destructive behavior. Čím více děláte tohle destruktivní. These peaks of pleasure. Tyhle ty vrcholy potěšení. They last for shorter durations of time. Už trvá jenom kratší a kratší dobu. So you have to engage in more destructive behavior. Takže musíte to destruující jednání dělat více a více. In an attempt. A to ve snaze. To maintain. Zachovat. A false sense. Plný pocit. Of homeostasis. A te vyváženost. Correct decisions are up to you. Takže ta správná rozhodnutí, kterou můžete udělat jedině vy. I want you to all say this with me together. Chtěl bych, abyste to teďka řekli všichni dohromady. Correct decisions. Správná rozhodnutí. In English. In English. Ale také anglicky. All right, let's start again. Correct decisions. Correct decisions. Are up. Are up. To me. To me. Okay, let's do it again like you mean. Až teď to zkusíme. Correct decisions. Correct decisions. Are up. To me. Good. And that's true. A to je pravda. Correct decisions are up to you. Protože to, abyste se rozhodli správně, to je na vás. Okay, I'm going to go through a few substances very quickly. Chci vám krátce říct o pár látkách. You know this one. Znáte to pár. Marijuana. A právě. I heard it's not legal here yet. Já jsem si říkal, že tady to ještě není legální. But you already have substances here that are legal. Ale máte to už látky, které jsou legální. That are derivatives from the um cannabis plant. Které jsou derivaty z cannabis. Like delta nine. Jako delta nine. H eight C vapes. A nebo tady ten hlad. You guys know what I'm talking about. Víte, že? Yeah, yeah, yeah. Some people are like, yes, I know. I know. Yeah. And it's crazy because you can buy them in vending machines here. Ah, it was blasting up because you don't have to go get the virus from the automatic machine for that. The fact of the matter is. Zat, ta zaležitost je v tom. These derivatives from the marijuana. To jsou derivaty z marihuany. They're actually more powerful than the THC. Tak jsou ještě silnější než THC. And the the extraction method. A ta metoda, jak to extrahují, by which they make it uh, accessible for you to be able to smoke it, tím, že máme to potom dostupné, abyste to mohli koupit, is questionable. Je velmi otázná. Not to mention the fact, ani ne, 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 ne that in these vapes, že tady těchto uh, vapes, vápách, especially the vapes that have these THC derivatives, uh, all these marijuana derivatives. Většinou ty páry, které mají ty derivaty z THC. Because the market is so unregulated, protože ten trh se ne nereguluje, a lot of the um, producers, tak většina těch producentů, they cut their products, oni ty svoje výrobky, with vitamin E, a tam dávají do toho vitamin E, which is extremely We can say the word extreme, which is extremely harmful to your respiratory system. I really encourage you. Stay away. 
Zůstaňte pryč. Hash is another product from THC. Samozřejmě hash je další uh, produkt z THC. Just a more po more potent concentrated form. Jenom je daleko silnější koncentrovaný. And here's the next thing before I go any further. A než půjdu dál. I'll just tell you something about 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 drug dealers. Musím vám říct něco o drug dealerech. They don't care about your health. Je nezajímá to, jak jste na tom zdravotní. They care about their wealth. Oni je zajímá jenom to, aby oni byli bohatí. And a lot of times. Velice často. When we would sell hash. Když my prodáváme hashish. It wouldn't just be hash. Tak by to nebyl jen on. We mix it with heroin. Ale mixuje se s heroinem. But they never let you know. Ale oni vám to nikdy neřeknou. Because we want you to get addicted. Protože chtějí, abyste byli na tom zmocnili. And you don't even know what it is you're smoking. A vy ani nevíte, co to kouříte. Hallucinogens like LSD, mushrooms. Hallucinogeny jako LSD, houbičky. Once again, you can see they're trying to market it to you. Samozřejmě, vždycky se vám to budou snažit prodat. These things can permanently alter your brain chemistry. Tyhle ty věci můžou natrvalo změnit chemii vašeho mozku. You can go up one day and never fully come down. Never fully come down. And nikdy už se nedostanete dolů. And opiates. A opiáty. Což je teďka velký problém. People are abusing pharmaceutical grade drugs. A lidé vlastně zneužívají ty klasické farmaceutické léky. It doesn't make it any less harmful. To neznamená, že to není tak škodlivé. As disgusting as this is. Tak odporné jako je tohle. You all know that this is real imagery that I'm sharing with you. To je skutečný výsledek drog. All right. I'm going to end this. This is my yearbook of ugly. To to je moje roční kniha těch nejškaredších. You know, look at these people. First time they had a run with the law. And looked like generally average people. After the after continued drug abuse. Look at them. And this is not even extreme. These changes can happen within a matter of months. Tyhle ty změny se mohou stát za pár měsíců. Don't do it to yourself. A věřím, že by to nebylo dobré. Ever heard? Do you know who this guy is? Víte, kdo je tenhle muž? No. Okay. Máme, we have a book for them here. Okay. Aha. To je jeho knihu. Okay. This is Ben. To je Ben. Do you want to learn more about him? Jestli chcete, přečtěte si jeho život. It's a free book here for you. Zdarma. Let me tell a little bit about the story. I'm going to give you the spoiler alert. I'm telling everything. Yeah, <laughs> Ben grew up in the ghetto. I'm going to start the ghetto. In the ghetto in New York. In New York, where the tarpina. He grew up in a very poor family. <laughs> His mother was uneducated. She couldn't read. And he had a bad anger problem. Ale měl velký problém s hněvem. Ben was stupid. Byl prostě hloupý. Ben got all bad grades in school. Dostával samý špatný známky ve škole. A good grade for Ben was getting a D. A když dostal dobrou známku, tak to byla čtverka. And his anger issues were so bad. A jeho hněv byl tak špatný. That he almost killed his brother one day. Že málem jednou nožem zabil svého bráta. At one point. A jedno. Ben's mother realized that if there wasn't some change, Ben's life was going to be destroyed. So she said, no more television. From now on, only one hour of television a day. You have to read books. You have to read books. Ben had to do book reports every week. Každý týden jim musel odevzdávat referáty, co četl v těch knihách. And give them to his mother. Takže ona si to kontrolovala. And then when he handed in the book reports, a když jí to potom dal, his mother would take a red pen, tak ona si vzala červenou, and start marking the book reports, a vzala si ty 
Výpisky z té knihy. But that mother couldn't even read. A ona neměla ani číst. So she just wanted him to think that she was marking the paper. A ona jenom chtěla, aby tam bylo vidět, že tam dělala značky do těch jeho referát. Ben realized that he had a love for science. A on zjistil, že ho vlastně zajímají vědy. Ben's grades began to skyrocket. A jeho známky se začaly pohybovat zůru. He went from an F student a z nejhoršího jež studenta na škole to graduating valedictorian se stal jako nejlepší student top of the school. Celé školy. He received multiple offers získal řadu řadu nabídek to attend prestigious universities in the United States. Aby šel studovat na prestižní univerzity v Americe. He settled on accepting a scholarship at John Hopkins University. A tak šel do univerzity Jan Hopkinsa. Where he studied. Kde studoval? To become a brain surgeon. Aby se stal neurochirurgem. Then. A tak? Ended up. Tam dosáhl do úžasné kariéry. Being the first man. Jako tím prvním, prvním člověkem, to pioneer surgical technique, který vlastně vybudoval chirurgickou techniku to separate oddělování Siamese twins. a dvojčátka, který jsou srostlí, Siamská. A on se dostal do Guinnessovy uh, knihy rekordů právě za oddělení dvojčátek. Ben even received Dokonce získal the highest medal of honor. A nejvyšší medaily cti. That a civilian can receive. Jaký jí vůbec civilní člověk může získat? The president of the United States of America. Od prezidenta Spojených států. Dumb Ben. Dumb Ben. Jo, hloupý, hloupý Ben. Nobody thought Ben could do anything. Nikdo si nemyslel, že takhle hloupý kluk z gangu by dokázal něco takového. But because Ben. Ale protože Ben. Had good people in his life that encouraged him to be all that he could be. Který ho pozbudovali, aby byl vším, čím mohl být. And then Ben started developing good habits. A pak začal rozvíjet dobré návyky. He started making good choices. A dělal dobré rozhodnutí. Ben radically transformed his situation. Tak se radikálně změnil v této situaci. And became an immense success. A stal se úžasným úspěchem. The same would be true for all of us. A to může být taková realita pro každého z vás. Matter of fact, a few years ago, I have been offered to write the script for Ben's biography, a biographical film jeho životopisného filmu. That happened because I had to make some good decisions in my life too. A to se stalo, protože jsem taky musel udělat nějaká správná rozhodnutí v mém životě. And change your habits. Protože vaše návyky mohou se změnit. But you have to be willing to make the hard choices. Ale to rozhodnutí je na vás. Udělat ty správné volby. My last slide, my most important slide. A tohle to je ten nejdůležitější obraz, který jsem vám chtěl ukázat. Still the powers of man. Abyste pochopili, co je ve vás, ve vaší mysli, co vás řídí. We all have lower powers and higher powers. Každý z nás máme jak ty vyšší síly naší bytosti, tak ty nižší. Our lower powers consist of our passions, our appetites, and our desires. Co ty nižší síly, tak tam máme vášně, chutě, touhy. Our higher powers consist of our intellect, our reason, and our conscience. A ty vyšší síly tam máme intelekt, rozum, naše svědomí. And of course, all of these things are impacted by what we see, what we taste, what we smell, what we hear, what we touch. A samozřejmě všechny tyto rozhodnutí a těch vyšších a těch nižších síl jsou ovlivněny těmi pěti smysly, co cítíme, co vidíme, co slyšíme. The problem with the majority of us. Problém většiny z nás. Is that although we might be intelligent and rational creatures, yes, yeah, just as we can be intelligent, rational leaders, we allow our passions, our appetites, and our desires to rule over us. Do we allow them? Our impulses, our passions, do we allow them to rule over us? Do we allow them? We allow these things. Do we allow them to rule over us? To lead us. To lead us. To lead us. To lead us. Of making irrational decisions. To má bychom dělali rozhodnutí proti rozumu. 
because we want the sense of pleasure protože chceme to, to potěšení that comes ten požitek, který přichází from feeding into our lower powers. s tím, že prostě se necháme řídit těma nízkýma silama the worst thing that we can do to a to je to nejhorší, když si ze služebníka uděláme pána our intellect, náš intelekt our reason i rozum and the voice of conscience ale taky ten hlas svědomí which is really the higher power that communicates to us což je ta vyšší síla která k nám komunikuje don't do the wrong nedělej to špatně do the right dělej to správně these are the powers that need to govern our lives to jsou ty síly které potřebují řídit náš and we need to be developing habits daily a my potřebujeme dělat dobrá rozhodnutí, dobré zvyky si formovat každý den. That are encouraging a to nás bude pozbuzovat. Us mm-hmm. to grow Abychom rostli as people jako lidé, that allow the higher powers kteří dovolují těm vyšším silám, and not the lower powers to rule us. aby je ovládali, ne těm nižším, aby je zopročili. A to nejdůležitější, co je potřeba pochopit, je, že je to naše vůle, která nás řídí. We can choose to do what is right. My si svobodně můžeme zvolit. No to, matter, co chceme dělat a to, co no víme, matter, že je správné. No matter how hard the choice is, Nezáleží na tom, jak složitá ta volba je. If we make firm decisions, jestli uděláme správné rozhodnutí and we're willing to make those hard choices, a jsme ochotní, uh, přestože je to těžké, that is the proper exercise of the will. tak to je správné použití vůle, rozhodnutí. This is what will place the higher powers in the ascendancy of our lives. A touto volbou se staneme pány, ne otroky. To začíná používat ten rozum a vyšší síly. A tak výjdeme na cestu úspěchu. Do not allow yourselves to be mastered by your circumstances. Nedovolte, aby vás okolnosti zotročovaly uh, a řídily. You must be the master of your circumstances. Vy sami potřebujete ovládat okolnosti, řídit, co je kolem. It doesn't make a difference. Uh, protože není rozdíl. What your current situation is. Jaká je vaše momentální situace? Be a master of your circumstances. Vy můžete ovládat okolnosti. So I close on this. Chci uzavřít Would you all say this with me? A to bych rád, když jsme si všichni řekli nakonec. I will not. Já nebudu. I will not. not. I will not. I will not. Allow. Allow. My circumstances. Nedovolím mi okolnostem. Okay, we'll start again. Let's start again. Okay. Are you ready? Jste připraveni, jo? I will not. I will not allow, allow my circumstances. My circumstances to master me. To master me. I, I will, will be, be the master, the master of my circumstances. My circumstances. Make the hard choices every day. Develop those good habits. And I can't wait to see what you accomplish. A já už se nemůžu dočkat, čeho dosáhnete v životě. Thank you. Díky vám za to. Takže za nás je tady ještě malá pozvánka. A kdybyste chtěli, tak ty dobré návyky se velice dobře formují. Máme takovou školu. Uh, 14 dní, která je pro mladé, je prázdniná. Je to pro ty, kteří dělají v oblasti zdravotnictví, je to poradce zdravého životního stylu. Je to kurz, který je velmi dobrý, cenově dostupný jenom za tisícovku, je to na 14 dní, máte tam zdravou ubytování a můžete se naučit špět typů různých praktických řemesel, které se vám budou chodit. Masáže, vodoléčby, poradenství, předcvičování, výlinky v přírodní terapie. Kdyby vás to zajímalo, tak si vám tady tenhle letáče, protože je to kurz, kde je legrace a kde můžete se hodně hodně vidět. A každá závislost vyžaduje možný něčím nahradit. Takže kdybyste chtěli si se nahradit za třeba zábavu nebo něco, co by vás zvládlo. Co by vám mělo Jo, To asi vidíte, že a budete s ním na snímku. Takže nechám tady ty letáčky. Budete tam krásně určitě. A kdybyste se chtěli podívat, máme i sanatorium preventivní péče, kde se používá 
ne chemická léčba, ale přírodní léčba, podolečby, masáže, fyzioterapie a podobně. Takže vás veme do jeseníku. No a samozřejmě jsme vám tady donesli nějaké dárečky. A většina závislostí, jak už jsme slyšeli, tak vzniká v rodině. A jsou tak různý vztahů, které nejsou v pořádku. Takže tahle ta knížka, problémy mládeže, a rodiny a vztahu, a tak vám hodně pomůže, jak se dostat z těch depresí, z těch, z těch emocí, které nás ohrožují. Tak se to nepodobalo, tak ještě jednou. A máte tady taky jednu knížku od Bera Karsna. Takže se můžete vzít. A taky tady najdete knížičku, která je u vás tou zdravé knížky. Takže kdo z vás zdraví vaří, tak to máte dále ode mě. Já jsem autorka, která se vás 